Una de la tarde con 31 minutos. Me da mucho gusto saludar esta tarde a Noemí García Álvarez, experta en finanzas. Como usted sabe, la semana pasada también estuvo aquí en cabina platicando de cómo pues, distribuir de mejor manera el dinero, cómo hacer para que rinda más en el bolsillo. Y esta tarde nos platica de las deudas. Noemí García, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Gerardo? Bien, bien. ¿Y tú? Pues pues ya listo para escuchar cuáles son las recomendaciones. ¿Estás seguro Porque que todos, estás listo? Pues yo creo que sí, pero todos tenemos deudas. ¿eh? Todos tenemos deudas. Es impresionante. El 65% de los mexicanos estamos endeudados. Cierto. Increíble. Y bueno, es importante señalar que no todas las deudas son malas. ¿Sabías tú? ¿Habías escuchado que existe la deuda buena y la deuda mala? Ilumínalos, ilumínalos. <risa> ok, la deuda mala... Ya sabemos. La deuda buena... A ver, no, pero la deuda mala... Ok, ahí te va la diferencia. La deuda buena son las obligaciones de pago que tenemos, pero que eventualmente nos van a generar mayores ingresos. Es decir, que eso que estamos pagando, que estamos obligados a pagar, vaya teniendo más valor en un futuro y nos sirve en el futuro. Bien. Por ejemplo, hipotecas. Bien. Esa es una deuda buena. Tú le estás pagando, pero en, a largo plazo tu casa va a valer más de lo que estás pagando hoy. La otra deuda buena puede ser las eh, deudas que hay para los préstamos estudiantiles. ¿Ok? ¿Las tú, becas? ¿Esto? Eh, no, y, y también muchas personas que salen a estudiar con becas, ¿no? Tienes, te doy, te mantengo tantos años y cuando termines la universidad empiezas a pagar tu educación. Eso es una deuda buena. Porque si bien tienes esa obligación de pago, a largo plazo es lo que te va a generar dinero. Es de lo que vas a vivir. Yeah. ¿okay? La deuda mala es la que afecta tu patrimonio. Por ejemplo, cuando tú compras un vehículo a financiamiento. Un vehículo... Pues el se famoso es... leasing. O, o, o el, tip, el, el préstamo que de repente vemos en, en, las, en las agencias de aparta con solo 5 mil pesos y paga 85 millones de años. O sea, eso además de que es carísimo, te cobran unos intereses hasta el cielo. Una vez que ese vehículo toca la calle, cuesta Pierde menos. Pierde su valor, claro. Pierde su valor y te genera gastos. Gastos en gasolina, gastos en servicios, los gastos hasta en la lavada, hasta en el jabón te está generando gastos. A ver. Tarjetas de crédito. Cuéntame. Pero, pero a ver, pero a ver. Entonces, si alguien está pensando en sacar su vehículo en leasing, la recomendación de la experta es no lo hagan. Bueno, es que el leasing ya cae en, en otro instrumento financiero, porque eso está diseñado para empresas ya. Uh -huh. Y las empresas es, eh, tienen a la mano una serie eh, de instrumentos fiscales, de beneficios fiscales, donde eso les ayuda a reducir impuestos. Pero hablando de personas normales como nosotros, te conviene más esos mismos 5 mil pesos mensuales irlos guardando para después pagar tu vehículo totalmente que hacer un préstamo. ¿Qué otra deuda es mala? Ah, las tarjetas de crédito son lo peor, lo peor, lo peor del mundo. Y muchos piensan que no, que es la opción. Yo creo que no todos somos conscientes que al final estamos obligados a pagarlo. El concepto de deuda es la obligación de hacer pagos. Y a veces creemos que, la tar que el, el plastiquito pues, no tiene ninguna consecuencia. Y sí, la ¿Y recomendación esas? de la experta que a ver qué es. No tener tarjetas de crédito no, o tener sí. una buenas, unas buenas finanzas o disciplina para utilizarla o qué? Tener una buena administración de entrada. Tu deuda nunca debe exceder de entre el 35 y 40 por ciento de lo que tú ganas. Entonces, paso número uno, cuánto ganas y de eso a máximo, yo diría máximo 30, 35 por ciento puedes endeudarte y si te vas a endeudar, que sea en deuda buena, que sea en educación, que sea en hipoteca, que sea en un negocio. También tú puedes pedir un préstamo para poder, para poner un negocio, porque sabes que eso eventualmente te va a generar más dinero. Ahí sí vale la pena totalmente, endeudarse. Totalmente. Es más, hay formas de endeudarse para que te genere dinero. Por ejemplo, hay muchas personas que toman un crédito hipotecario sobre su casa, hipotecan su casa y por la casa te están cobrando aproximadamente un 8 o 9% de intereses y ese dinero que les dan, ellos lo invierten en la bolsa y la bolsa te está dando 12% de interés. Entonces te alcanza para pagar la hipoteca de tu casa y todavía tienes ganancia. Hay gente que vive de eso. Imagínate. De los, intereses. de los intereses de tener el dinero en la bolsa, pero como no tienen dinero para poner en la bolsa, hipotecan su casa y Ojo. de ahí mismo. A ver, 
Hay mm. que especificarlo porque sí, el común denominador a lo mejor lo sabe, pero no, hay que, no está de más. ¿Qué bolsa? Ah, bueno, eso igual lo comentamos la semana pasada. Sí, el quise que lo pongan en la bolsa, pues sí, ¿cómo lo sabes? No, 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 está increíble. Ahorita tú te metes a internet, puede ser en las aplicaciones de tu banco, el banco que tú uses, o puede ser en Banco de México, en una página que se llama setes.org, y desde 500 pesos tú puedes invertir en la bolsa, tú puedes decir, yo quiero comprar acciones de Apple, ah, abres tu aplicación y pum, desde tu tarjeta de débito, mandas 500 pesos a la inversión a través de BBVA, de Santander, de Banamex, de cualquier institución. Es muy importante decirlo porque pues, se puede quedar nada más en el diálogo coloquial y pues a lo mejor la gente va manejando y está en otras cosas y dice, no, pues hay que meterlo a la bolsa. No, a ver, hay aplicaciones en bola, la bolsa mexicana de valor. En la bolsa, sí, claro, y siempre hacerlo a través de una empresa que esté regulada. Eso es importante porque luego hay gente que o está en el Facebook o en el Instagram y de repente le llegan personas que saben sí. de finanzas y dicen resolvimos en esta sentada aquí en la computadora o en tu, en tu no, bueno. celular tu vida financiera. Y no hay no, que hacer caso de esto. Definitivamente que no. Embaucadores hay muchísimos y sí. hay que saber con quién hacerlo, pero yo no me complicaría mucho. Yo me iría de verdad con las instituciones financieras famosísimas que todos conocemos como son los grandes bancos. Ellos están protegidos por todos lados. Entonces tú puedes abrir la aplicación de tu banco y ahí, y ahí te dice ya puedes invertir desde 100 pesos, desde 500 pesos y tú eliges. En qué. Vamos a poner otra deuda mala. La deuda, bueno, de entrada, de verdad, la peor, la peor, la peor son las tarjetas de crédito. Sí. Insisto, volvemos a no endeudarse más del 35 pero fíjate que la tarjeta de crédito eh, te va haciendo como una bolita de nieve. Si solo pagamos el mínimo, otra deuda mala es de verdad pedir dinero prestado para hacer una Uf, fiesta. A ver, yo creo que me acabas de dar en el clavo, porque para la fiesta, para las celebraciones, sí hay lana. Ahí vemos cómo sacamos dinero, pero le hacemos la fiesta al chamaco o a la chamaca. O dices, oye, compra algo para mejorar tu salud. No es muy caro, Fíjate eso, pero vende. para las cervezas. Ah, uh. no, vende, pero hasta vendes casas ¿Sí? para hacer una fiesta. Vendes tu casa, empeñas Increíble. tu casa para hacer una fiesta. Y lo peor es vender una propiedad o venderla para comprar otra. Sí, lo que pasa es que no hay una regla básica. Nunca te deshagas de un bien para cubrir un mal. Una fiesta, una fiesta. O sea, un bien, tú te puedes deshacer de una casa si vas a cumplir una enfermedad terminal de un pariente. Ni modo, esa es una deuda necesaria. Sí, claro. Pero para hacer una fiesta, no. Para pagar la escuela de tus hijos, perdón, esa es una deuda mala. Porque si a ti no te alcanza para pagar esa escuela, entonces no tienes a tus hijos en la escuela correcta. Cámbialas a otra donde sí te alcance para pagar. Pero bueno, pues a lo mejor hay gente que hace el esfuerzo por pagar la mensualidad en la escuela que quieren para sus hijos, porque se vale soñar también. Se vale, se vale que pensar en grande, pero insisto, sin endeudarte. Por eso empezamos con el techo de lo que tú puedes endeudar de lo que ganas. Gasta lo que ganas y destina una parte en tu ahorro, una parte en inversión. Pero si vas a, a endeudarte, que sea deuda buena. Oye, vacaciones, mm. que alguien venda algo para llevar a la Terrible. familia a viajar. A ver, yo creo que lo, el mejor momento para una familia, pienso yo, hay muchos, pero uno es viajar en familia, porque es ahí donde también sigues conociendo a tus hijos, a tus hijas, a tu esposa, a tu esposo, a tu pareja. Totalmente. Y cuando vendes una propiedad para cubrir el gasto de llevarlos a Europa, o no sé, a otros lados. <risa> no, la verdad es que eso sigue siendo una deuda mala. Y has tocado un tema bien delicado porque la gente, las personas mayores de edad que más están endeudados o que más tienen problemas para el pago de deudas son precisamente las personas entre los 18 y los 25 años. Entonces Importante esas personas no se están endeudando por convivir con la familia. Se están endeudando por irse de fiesta con sus amigos. No se están endeudando muy probablemente eh, por pagar la enfermedad de un padre. Se están endeudando por ropa por maquillaje, por el vehículo del año, por gastos, por lo banal, por no lo por inversiones. Las personas a esa edad, digo, y pensemos en, en ti y en mí, a los 18 años no estás pensando en pagar la hipoteca de una casa, ni a los 20. Claro, pero aparte <risa> también no estás pensando a esa edad 
pagar un seguro es muy importante para la salud. Definitivamente, ¿no? definitivamente. Eso es muy importante porque muchas veces cuando tienes al familiar enfermo y con tus gastos y con la venta de tus propiedades quieres tú cubrir las cuestiones en el hospital, no, pues también ese es otro tema. No, no, por eso digo, la, la deuda, esa es la deuda obligatoria. Ni modo, sí. si te toca pagar, pagar, pero págala o, o ten ese bien ahí reservado para una enfermedad y no para irte de vacaciones. Oye, Noemí, pues interesante que ya pues, cada semana nos estás dando tips justamente <risa> en torno a esto de las finanzas. Encantada. Te agradezco mucho y pues nos vemos la próxima semana. ¿Qué te semana? parece si la próxima semana hacemos un comparativo de tarjetas de crédito para que todas las personas que nos ven y nos escuchan sepan si están usando la tarjeta correcta o no? Esto es paso, este momento tú sabrás que nos traes al público consumidor. Perfecto, tarjetas de crédito será entonces. Nos vemos la próxima semana, una de la tarde Gracias. con 42 minutos. Gracias, mi amiga García Álvarez, experta en finanzas. Volvemos.